ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പിസ്കോണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി രണ്ട് സവാളയും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അപ്പോൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയും സവാളയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി ക്യാഷ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴിഞ്ഞു വരണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് പോയ ശേഷം മാത്രമേ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പാത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം എടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന പേസ്റ്റും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പനീറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പനീറാണെങ്കിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇളക്കണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പനീർ ഒടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിടാം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡി